牛肉面了。上次吃牛肉面还是在四川宜宾呢，都五年多了，馋死我了，真馋！<笑>你们馋不馋啊？<笑>你穿这个真好看。我呀，还想穿高跟鞋呢。你是在夸我呢，还是在夸你的模范监狱？是啊，八年的功夫，一眨眼就过去了。我是不是有点老了？心眼多，自然老得快。你妹妹丽华说过，别人心眼有九孔，你杨丽人的。十孔都不止，真不容易。你都记着呢，不难。你也可以试试。这件衣服好像太新了吧？看上去有些扎眼。他们一番苦心。你应该表扬才对
。啊，我听他们提起，说你一直还在坚持学英语、学日语，没有放弃。你是个语言天才。承蒙夸奖，你们非要给我弄出那么多时间来，不好打发呀。知道我今天来看你是为什么吗？在监狱这么多年，已经学会了不再察言观色，而去体会别人的内心。难得啊！不难，你也可以试试。陛下，你真的一点都没变。我今天来监狱的路上，我还在想，我会见到一个落魄的瞿霞，一个苍白而又充满仇恨的瞿霞。我猜错了，还是一个伶牙俐齿的瞿霞。有话直说。啊，我今天找你来，是想让你再写一份报告我是，你们怎么找到这儿来了？什么？什么时候？三小时前。说，现在就去。我知道了，赶紧派车过来吧。就这样。出什么事了？日本人终于动手了。北平卢沟桥，二十九路军同他们交火了。去，把我的军服拿来。
最高军事会议要在庐山召开，委座让我赶去列席。我这叫做，船就在下关码头。委座要用你，现在他倒想起来用你了。哼，我是个军人，政见可以不同，但捍卫国疆责无旁贷。打鬼子，我董建昌早就憋足了劲儿，该一雪前耻了。吴妈，哎，把老董的换洗衣服拿出来。哦。还有那些药，好的，知道了。这次老蒋不知道给我一个什么差事，带兵是肯定的了。华北开战，那就是全面战争了，倾全国之力，决一死战。你们也得有精神准备，很难说。战火不会蔓延到首都来，会这么严重？我说你们这些人呢、啊，对现代战争完全不了解。日本空军有三千多架飞机，而我们呢，连人家的零头都不到。这半年算是猛醒过来了，可晚了。未来的局面，必然是残酷而血腥的。小姐，都准备好了。消息。恭喜你，彻底获得了自由。为什么只释放我一个人？上车吧，上车之后我再给你解释。你不解释，我不会跟你上车。那好，那我就跟你长话短说。中共代表团已从延安启程来宁，代表团指明让你也参加在南京的谈判工作。释放其他政治犯是国共两党谈判内容之一。是吗？我没有必要骗你。上车吧，去哪儿？代表团还有两三天才能到达，我接你去丽华家住两天。爹，你就不要再多问了，问了我也不会告诉你。哎，我在上海住的好好的，我干嘛要去南京？干嘛要去啊？一句话，如果你想见到沥青，就马上买火车票来南京，好吗？什么？沥青要来南京？是吗？爹，你就听我的吧。啊那好，我马上来南京。好，好。你是谁？费明，费明，过来，过来啊！啊，对不起，费明得留下来陪我见客人，你们改天再来玩好吗？哎，乖啊，暑假还长着呢啊！费明，你代表妈妈送送他们。嗯。喝杯咖啡吧。
就是咱们家请来的客人吗？他是你的儿子吗？他告诉你什么了？我妈说，你是从很远很远的地方来的。他是从很远很远的地方来的，那你怎么没有拿行李啊？费明，何必呢？告诉孩子真话，我就是刚从你们的监狱里被放出来的。你到底是谁？我是你妈妈从前的一个朋友。我妈妈的朋友怎么会进监狱呢？监狱不是关坏蛋的地方吗？是谁这么告诉你的？我大舅。费明。替妈妈去看看婶婶的菜做的怎么样了，好吗？好。童言无忌，别在意。他很可爱。他今年多大了？七岁了。我在里面都八年了，都不知道外面世界变成什么样了。曲霞，能补回来的。我们代表团要来了，我担心我跟不上他们的工作。你可以找丽青啊。丽青，丽人没有告诉你吗？他跟周恩来一起过来，如果谈判成功的话，朱德总司令也会来南京。如果我哥还活着，该多好。你哥哥的事，你是怎么知道的？这是你们对待政治犯的特殊待遇。每每刑决我党重要同志，监狱都要把我们组织起来，宣读判决。你们总是以为可以瓦解我们的意志。你说的你呢？能不包括我吗？丽华，亲爱的丽华，我当然知道你。我觉得你瘦了，这些衣服你都能穿，打扮打扮完全不像从从那里出来的。穿别人的衣服，我不习惯。丽人刚刚来电话了，说晚上一起吃晚饭，好吗？客随主便。你儿子呢？刚才忘了问，他的父亲是谁？你不觉得他的神情很像一个人吗？像谁啊？你哥哥。全。他是你和我哥。不是。我跟他没有血缘关系，是全跟另外一个女人生的孩子。在他四个月大的时候。我就把他收养了。费明，费明，费明，费明，你在哪儿呢？妈，我在这儿呢。来，嗯。
费明，叫姑姑。他怎么成我姑姑了？他就是你姑姑啊，他是你瞿霞姑姑，快叫。来，妈妈从来没跟我说过我姑姑，我不叫。哎，你叫我不叫，我就是不叫。怎么这么不听话？费明，费明别跑。嘿，费明，费明你回来。丽华，没关系，监狱有监狱的好处。没有什么是我不能忍受的。曲霞，酒柜里面有酒，你想喝什么自己挑吧。学校里都教你什么？传来消息，军事委员会达成一致，委座决心抗敌。如果战事一开，那就是地无分南北，人无分老幼。<笑>解守土抗敌之责任，解抱定牺牲一切之决心。啊，<笑>那老董是什么位置？集团军司令，不过都是拼凑起来的杂牌。这怪不得委员长、老董那人一日三遍，凭谁也不能把精锐之师都给他呀？是吗？对他还都有戒心？那共产党那边不是？不是还没谈吗？依我看啊，现在啊，以往昔日的那些恩怨。都能一笔勾销了，都得讲民族大义啊！啊，是不是？曲霞，你不用管他，让他自己吃吧。来，你尝尝这个，也不知道合不合你的口味。铁窗八年，哪还有自己的口味？对了。在南京的黄埔三期的六班同学啊，听说丽青要来了，纷纷找我联络，想见见他。我说算了算了算了，你们找错人了。我们这对兄弟啊，跟别的兄弟不一样，他能听我的。不是兄弟，恐怕还更好些。我累了，想休息。Jimmy, can you take me to my room? Okay. Let's go. Thank you.
。李仁，你慢点喝。你少管我，没人陪我喝酒，我自己喝还不行啊？真是。跟他说了，他们兄妹的感情实在是太深了。是徐恩把他们一家带到了巴黎。看得出来，我在他眼里是血淋淋的两只手。所以这第二次合作比第一次合作难度大多了。一次血拼了十年，重新回到起点，还得假装什么也没发生，相互手拉手，还得笑脸相迎。哼，不要说是共产党，就连我，都觉得是太难了。杨代表，我方奉命先前到达，还望归党同仁多予协助。那是那是，这就是代表团的住所吗？是的，我方安排归党代表团的成员全部在此下榻。外围警戒怎么安排？由首都谢密三团负责。好，我们进去看看。请。大厅及楼内的警卫由我局警卫处成员负责。电讯师吗？是的，电源已经接好了，一百一十伏、两百二十伏两种无线天线，你们可以架设在楼顶的平台，线路已替你们接好了。周到。楼内的电话是直线吗？很抱歉，需要转接。饭店内有二十四门中继台。应该也很方便。总机是你们中统的人吗？嗯。别掩饰，可以理解的。警卫室吗？是的，紧挨着代表团团长的房间。周公的安全，委座十分在意，楚局长也有具体的交代。请。这就是周公的房间，三间套房。这些画是饭店原有的，您如果觉得不合适，可以去掉。不必。按照你们的要求，我们在门厅搭了两张小床，供你们的警卫人员就寝。人扇窗户很容易攀附。放心，一楼底下就有我们的内勤。外围还有武装宪兵，应该没问题。嗯，封死。可是，这儿风景很好。我们周副主席不是来看风景的，封死。好的。代表团的走廊一律由我们自己的警卫负责，你们的人员一律撤到楼下。饭店的所有服务人员也一样。谈判期间，我们自己搞卫生，端茶送水的我们自己来做。明白了。这是什么？电冰箱。电冰箱。南京酷热，如果你们团长想来点冰镇的东西，一应俱全。通了电的，你们能保证这里面没有窃听装置吗？杨代表，你们多疑了吧？早多一比晚生事儿好，班总。这个房间里不能放，你可以放在警卫室啊。西瓜、汽水、冰棒，我们的人还是很喜欢的。空出的地方，把门后的盆栽挪过来。好的，我马上让人去办。
你哥哥说你很细腻，果然如此。我哥哥，他是我的老板。哦，你是中统的。对。杨代表，外面有人找。你是不是不太适合这类事情？就像当初你要杀三省巡夜使的时候，节骨眼上总出篓子。<笑>那也是因为你把子弹都给打光了。那时候你是新手啊，现在是老手，不应该是这个水准。百密一疏，一疏故成千古恨，历史关头。千万不能有一丝一毫的玩笑，希望下不为例。多年不见，李青啊，见了面又在教训我。<笑>我们的电台周围总有大功率的电台在干扰，是你们在监听我们。这不奇怪，因为你们的发报员是我培养出来的。我想看看他，是不是有所长进了？不能这么对待客人。我们是你们请来的，给点清静行吗？我通知他们停下来。不过，那你现在打电话让他们停下来。你是在命令我吗？协商。进步了，比以前。血雨腥风，出生入死。你比我清楚有多残酷。你们的密码编程很特别，青出于蓝而胜于蓝。给句忠告：多盯着点日本人，别总盯着我们。你们怎么知道我们没有盯着日本人？林娥姐，信号好多了，干扰已经撤了。知道了，干嘛要合作又要监视的？哪有这么干事的？啊，没事了，你回去吧。啊。父亲正在来南京的路上，快到家了。不回去看看吗？我的执行任务。家里都好吗
，回去看看不就知道了。父亲难得来这么一次，不见未必冷血，常见未必热心。这个道理你应该最明白。她丈夫保卫家国，不能光有国没有家。现在对于我们中国人不就是这样吗？不争了，该回我会回的哟，林永娥，哎呀，上海一别，我们有六年没见了吧？难道你还记得我？我们经常见面，不过是在空中，在电波里。你还是这么漂亮。干扰撤了。二十分钟以前已经撤了。这回相信了吧？我们是有诚意的。刚开始，以后的日子还长着呢。林勇，中统的同事们都非常想念你。有空过去坐一坐，啊，不要鸡犬之声相闻，老死不相往来你哥笑起来挺瘆人的，是吗？小时候就这样，皮笑肉不笑。不笑的时候你得小心。像自由，像光明的天。